sahih rivayetlerde açık ve net olarak Müslümanları bu konuda uyarmış. Bakın kardeşlerim ben size şunu söyleyeyim. Kıyametin saatini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. Allah'ın Resulü vasfettiği Süfyani veya Deccal veya Yecuc ve Mecud veya Mehdi'nin zuhuru ile alakalı olarak hiçbir rivayetinde bütünüyle kesin ve mutlak olarak bilgi vermemiştir. Bazı rivayetler mücmeldir, izaha ihtiyaç duyar. Bazı rivayetler neredeyse müteşebbihtir, Anlaş, anlaşılması imkansız. Ancak o vakit ve o dakika ve o saatler geldiğinde olaylar vuku bulduğunda Müslümanın kesin olarak sonuç çıkarabileceği şeylerdir. Bazıları da Müslümanların dünyevi siyasi görüşe ve Müslümanların feraseti doğrultusunda olmuş ve olacak olan olayların tahlili neticesinde bir sonuca varılabilecek şeylerdir. Nitekim Naim bin Hamad fitanda nakletti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisi naklediyor. Diyor ki Ebu Meryem'den o da kendi şeyhlerinden rivayet etti ki Süfyan'ı rüyasında kalk ve ortaya çık denilecektir. İşte asıl mesele bu kardeşlerim. Süfyaniler rüyalarında kalk ve ortaya çık zuhur et denilecek. Günümüzde kendisini mehdiliye atfeden kendisini kurtarıcı olarak bu ümmete arz eden, öne çıkaran insanların çoğu işte ben rüyamda gördüm, ben şöyle oldu, ben böyle oldu. Onun için rüyaların salih ve hasen olabilmesi, rüyanın bir manasının olabilmesi için o rüyayı görenin de maneviyatı çok önemlidir. Bir insanda ruhsal bozukluk, psikiyatrik sorunlar, ruhsal sorunlar, psikolojik sorunları varsa bu insanın göreceği her rüya karışıktır. Şeytanın şetmi, şeytanın hilesi, şeytanın kışkırtmasının da söz konusu olabileceğini söylüyor. Onun için Naim bin Hamad fitanda yani kendi fitanla alakalı babında diyor ki Süfyanilerin ortaya çıkışı görecekleri rüyalarla olacak. Kalk ve ortaya çık denilir. Kalkar ancak kimseyi bulamaz. İkinci bir rüya ile aynı şeyi görür. Yine kimseyi bulamaz. Üçüncü bir rüyada ise kalk çık ve kapının önüne bak denilir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklar. Yedi ile dokuz kişiyi görür. Bunlar Süfyaniye biz senin ashabınız derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhalif yerlerinde, vadi muhalif yerlerinden birçok insanlar da kendisine tabi olur. Allah kendisine karşı şav sahibini çıkarır. Ve ona karşı gelir savaşır sancağa baktığı zaman Süfyan'ı onun hazimetine mutlaka uğrayacaktır. Yani bakın dikkat ederseniz kardeşlerim neredeyse Mehdi'nin özellik ve vasıfları ve insanlara ilham edilip yönlendirilmesiyle Süfyan'ı dediğimiz o şeytani düşünce veya ideoloji veya fikriyatın da aynı hile ve deselerle işlediğini mesela benim çok dikkat ettiğim bir konu vardı. Bu İskender Mihir Ali dedikleri İskender Evrensel oğlu vardı. Kendisi bu Türkiye'nin her tarafında konferanslar verir. Sonra konferanslarında herkesin eline bir kağıt tutuşturur. Derlerdi ki bu gece rüyaya yat, mutlaka mürşidini göreceksin. Ve çok garip duyduğum kadarıyla yatanların çoğu İskender Mihir Ali'yi görüyordu. Bu onun bir veli, Allah dostu, doğru yolda olduğunu göstermez. Bilakis onun bir şeytan, bir süfyan ve İslam'a ihanet eden bir hain olduğunu ve şeytanların şetmiyle, şeytanların iradesi ve gücü ve, ve desteğiyle bu insanın o insanları etkileyip, şeytanların insanları ona yönlendirip, şirke, küfre, sapıklığa sürüp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul ve Nebi anlayışının ve inancının oluşmasında bunun temelini onlar oluşturuyordu. Onun için yani rüya ile amel olmaz, rüya kişiyi bağlar, Hiçbir insan gördüğü bir rüyadan bir netice aramasın. Çünkü her rüyanın neticesi doğru değildir ve istikameti doğruluğa etmez. Bazen insanlar rüya sorar. Rüyanın manası olumsuzdur, söylemek istemezsin. Bazen de olumludur, onu kışkırtacağını ve yanlışa sürükleyeceğini bilirsin. Gene anlatmak istemezsin. Bunun gibi şöyle bir durum var. Yani Süfyani'nin de rüya göreceği <gülüyor> ve aynı keza şeytanın ona ilhak edeceği insanların da rüya görüp bir araya getirildi. Bir şeytani teşkilatı. İslam'a ihanet eden görüntüde cemaat, görüntüde camia, görüntüde lider olan Süfyani, bir İslam alimi, bir muvahid, İslam için mücadele veren biri ama kalbinde, şetminde, derinliğinde küfür ve sapıklık olan bir adam. İşte onun için Süfyani'nin çıkışı Hz. Mehdi'nin zuhur alametlerinden olduğu da rivayet edilir. Yani aslında ha, Naim bin Hamad diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği rivayetlere göre 
Süfyanilerin ortaya çıkması yani şer'i devletin yıkılıp ondan sonra demokrasi, layıklık, kemalizm, sosyalizm ve bütün izm, vizm ideolojilerinin küfür düşüncelerin ortaya çıkması, insanların kafalarının bulanık olması, hak ile batılın hayatlarında yer alması yani tabiri caizse bir yönleri İslam, bir yönleri küfür, bir yönleri Hristiyan, bir yönleri Mecusi olacak bir ruh elvetinin, din anlayışının karma karışık bir fikriyatın ve mealist bir düşüncenin tamamen Mehdi Aleyhisselam'dan önce çıkacak olan fitanlar, fitneler, fucurlar, katil katia, muhşet cinayetler bunlar ne derseniz deyin bunlar hepsi Mehdi Aleyhisselam gelişinin birer haberi ve habercisidir. Şunu da ben açık ve net olarak söylüyorum kardeşlerim. Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhuru Allahu Teala dışında kimse tarafından bilinmez. Neden diyeceksiniz? Mehdi'nin zuhuru kıyametin büyük alametlerindendir. Çünkü onunla beraber daha büyük bir kıyamet alameti olan nuzul İsa dediğimiz Hz. İsa Aleyhisselam gökten inmesi ki zaten mütevatir bir haberdir. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı rivayetlerden çok daha kuvvetlidir. Onun inkar neresi insanı küfre götürecek kadar kesildir. Ondan dolayı bakın kardeşlerim. Yani hiçbir insan Mehdi önümüzdeki 100 yıl çıkacak, 10 sene sonra çıkacak, 20 sene sonra çıkacak, şimdi gelmeyecek, gelecek diyemez. Biz zaten dikkat ederseniz baştan şu ana kadar anlattığım bütün meselelerde Rabbimin daha iyi bildiğini, sadece biz özellik ve niteliklerini anlattığımızı ama onun gelişi, onun zuhuru ile alakalı hiçbir rivayetten konuşmadığımızı, böyle bir ilmimizin, böyle bir yetkimizin de söz konusu olmadığını, hatta gaybi konuşan insanların aslında ne'uzu bile doğru ve istikamette olmadıkları ve açık bir belirtisidir. Süfyan'ın çıkışı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine yakın olacaktır. Bunu kim rivayet ediyor? Na'im bin Hamad, yani Sahih Buhari'yi yazan İmam Buhari'nin hocası kabul ediliyor.